आज के कथा बोल दफ दर्ल्डर सामारी नहीं तो गत भिडियोते तुम्हारे कैरेक्टर लिस्ट देवा आज के सामारी नहीं कथा बोल तो वे अफ दर्ल्ड हमें जी एट उलियम कनग्रीबर लेखा और यहाँ से रेस्टोरेशन कमेडी और मैनार मैं रेस्टोरेशन जो मानुषे जो नैतिक अधपतन गुले आसे तो ये गल्पर प्रत्येक कैरेक्टर रेस्टोरेशन जो एक मानुष्य मेन्टालिटी के रिप्रेजेंट कर तो हमें जो कैरेक्टर गुलाटू देखी लेडी उइस फ्रोट ए वेलदी उमैन एंड मदार अब एराबेला उइस फ्रोट एराबेला उइस फ्रोट हो लेडी उइस फ्रोटर डटार और एर आए नाम हो मिसेस फैनल तपर मिस्टर फैनल तर जमाई मिस मिल्लैमैन तर भातीजी मिडाबेल हो गल्पर नायक जो मिल्लैमैन के पसंद करत मिसेस मारुट मिसेस मारुट हो गल्पर एंटागनिस्ट मिस्टर फैनल और मिसेस मारुट मिले लेडी उइस फ्रोटर बिुदे सक्रांत कर तर सब सम्पत्ति हाथी नारेदी के वेट उल आईल फुल आई टू पेटुलैंड मेन सीन सर आउलैंड माइनर कैरेक्टर तो वेट उल ए मीरा बेलर सार्वेंट जो मीरा बेल इशारा क्ष कर तो जैक वेट उल की शब्द बेस धारण कर से सर आउलैंड बेस नए सर रावलैंड हो मीरा बेलर सासा तो वेट उल के सर रावलैंड बेसे पाठा दे लेडी उइस फ्रोटर का प्रेम प्रस्ताव दे प्रेम करारे तो जैक रि लेडी उइस फ्रोट अब वेट उल के सर आउलैंड भेबे विते जाए क्योंकि परवर्ती सब चक्रांत फाश हो जाए तो जैक गल्पे प्रत्येक कैरेक्टर एक इलिसिड रिलेशन आम लेडी उइस फ्रोट तर एज हो से अबाव फिफ्टी से मीरा बेलर संगे मोटामुटी तरह प्रणय गड़े उठे तो मीरा बेल मिल्लैमैन के पवार लेडी उइस फ्रोटर संगे प्रेम अभिनय कर प्लस तर क्जे लोक छो वेट उल ताकि दिए प्रेम अभिनय कराई से तो लेडी उइस फ्रोट हमने तत्कालीन जो फैशन दुरुस्त महिला आदर मूर्त प्रतिक तो रेस्टोरेशन जे एक उडो मैन तरा कि धारणाटा पोषण करत एखर मन करो प्रेम जो आग्रह से एकदम अटूट आसमेटिक यूज कर से निजे के कूमारी मेर बस सब समय रखते पसंद कर मोटामुटी सजगोजर ऊपर थे एदी के मिस्टर फैनल मिस्टर फैनल कूचक्री लोक तो से मानुजन सम्पे प्रति लोकता छो तो मिस्टर फैनल एराबेला उइस फोर्ट के जो वि तक से जानत एराबेला उइस फोर्टर आगे एक विराबेला उइस फोर्टर हजबैंड नाम छो लैंगुईज तो स्वामी मारा जाबेला उइस फोर्ट के विचे तुम्हार मिस्टर फैनल तो मिस्टर फैनल शुदुम्रेखने तरह अर्थर कारण विये बेपार्थर संगे रिलेटेड ना एक मन बेपार एखे मिस्टर फैनल शुदुम्र लेडी उइस फोर्टर जो सम्पत्ति गुला आगे हाथी नार्जन मोटामुटी भाव मिसेस फैनल के विराबेला उइस फोर्ट के विदि के मिल्लैमेंट खूब सुंदर एक कैरेक्टर गल्पे खूब इंडिपेन्डेंट कैरेक्टर क्यों से जो मीरा बेलर संगे तरह कथा बार्ता पाखापाखी है हे तर दूजे मध्य कथा बार्ता तो तक तरा विय विषय एज लाइक ए बीजनेसमैन ये तील कर लो तो मीरा बेल किस कंडिशन मिल्लैमैन के दिवे आ मिल्लैमैन किस कंडिशन मीरा बेल के दिवे तो आसमें विये कंडिशनिंग को सीन ना कंडिशनिंग को विषय ना तो विम भाव डील करते दू व्यवसायी बसे तरह व्यवसार को एक विषय डील करते वेट उल ए फयल नाम एक सार्वेंट छो लेडी उइस फोर्टर फयल फयल के विजे मीरा बेलर प्रस्ताव लेडी उइस फोर्टर संगे प्रेम करते राजी है से वेट उल सर आउलैंड शब्द बेस धारण कर फयल के से विते फयल एदी के अतटाई बोका अब चालक एक बोका और चालक जे से मीरा बेल ताकि किसु सामान्य परिमा अर्थ लोभ देखा से वेट उलर संगे वि कारण से सामान्य अर्थर कारण वेट उल के विते राजी है और लेडी उइस फोर्टर बिुदे बड़ जो चक्रांत आता करते सम्मत है तपर एदी के पेटुलैंड उल उइटूट उइल फुल उइटूट और उइल फुल एरा हे लेडी उइस फोर्टर बने ऐले मैं बसता एदी के उइल फुल और उइटूट हो स्टेप ब्रदार्स उइल फुलर सत बी हो उइटूट तो लेडी उइस फोर्ट उइल फुलर संगे मिल्लैमेंटर वि ठीक कर मीरा बेलर पर आकान्वित हो क्योंकि उइल फुलर तेम को आग्रह छो ना कारण से हमसे भ्रमण पीपासु मानुष से सब समय इदिक उदिक जाए तो विय प्रति तरह अनिया भाव छो 
এই জন্যে তার সঙ্গে মিল্লামেন্টের বিয়েটা ক্যান্সেল হয় অপরদিকে উইটুট এ আবার মিল্লামেন্টকে খুব বেশি ভালোবাসত কিন্তু বলতে পারত না যখন উইটুট মিল্লামেন্টকে তার প্রস্তাবের কথা জানাইলো তখন উইটুট উইটুটকে সরাসরি রিফিউজ করে দিল মিল্লামেন্ট এবং তাকে বলল যে তুমি এই এই যে রাস্তা আছে এই রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাও আর কখনো আমার চোখের সামনে আসবে না তো উইটুট তার কথা মতো তাই করল এদিকে পেটুল্যান্ড এও ছিল মিল্লামেন্টের অনুরাগী এদিকে উইটুটের ভালো বন্ধু ছিল পেটুল্যান্ড দুইজনেই মনে মনে মিল্লামেন্টকে ভালোবাসত এবং দুইজনেই পরবর্তীতে রিফিউজ হয় আর ফাইনালি মিল্লামেন্ট মিরাবেলকে বিয়ে করে তো যাই হোক এই হচ্ছে মোটামুটি গল্পের যে ক্যারেক্টারগুলো আছে এদের মধ্যে যে জটলাগুলো সেগুলো তো আমরা গল্প যখন প্রথম অবস্থা থেকে শুরু করবো তখন দেখবো যে একটা কক্ষের মধ্যে কথাবার্তা বলতেছিল মিরাবেল আর মিস্টার ফেইনাল তো মিরাবেল আর মিস্টার ফেইনাল যখন কথা বলতেছিল কি বিষয় যে লেডি উইসফোর্টের কাছাকাছি মিরাবেল যাইতে পারছে না মিস্টার ফেইনাল তো অলরেডি তার জামাতা হয়ে গেছে জামাই হয়ে গেছে কিন্তু মিরাবেল কোনো ক্রমেই লেডি উইসফোর্টের জামাইয়ের স্বীকৃতিটা পাচ্ছে না এর কারণ কি লেডি উইসফোর্টের সঙ্গে মিরাবেলের একটু দ্বন্দ্ব আছে কারণ লেডি উইসফোর্ড মিরাবেলকে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারতেছে না তো এই মতো অবস্থায় তারা দুইজনে মিল্লামেন্টের বিষয়ে কথা বলতে থাকলো তো দুইজনে অনেক কথাবার্তা বললো বলার পর এদিকে ওয়েট উইল যে আসে সেই ওয়েট উইল আসলো আসার পরে ওয়েট উইল ওয়েট উইল সহ মিল্লামেন্ট এটা চক্রান্ত করলো লেডি উইসফোর্টের বিরুদ্ধে তো মিস্টার ফেইনলও চলে গেল এদিকে মিরাবেল আর ওয়েট উইল ওই ঘরের মধ্যে বসে তারা প্ল্যান করলো যে কিভাবে লেডি উইসফোর্ডের মন পাওয়া যাবে তো যাই হোক লেডি উইসফোর্ডের যেহেতু এখনো প্রেম করার টেন্ডেন্সি আছে বা সে এখনো বিয়ে করতে ইচ্ছুক তার বয়স পঞ্চাশ হওয়া সত্ত্বেও এইরকম একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে ওয়েট উইল আর মিরাবেল চক্রান্ত করল যে আসলে এই অবস্থায় আমার চাষা যে আছে স্যার রাউলান্ড ওনার আসার কথা আছে তো তুমি ওয়েট উইল তুমি হচ্ছ যে আমার চাষার বেজ নিয়ে তুমি লেডি উইসফোর্টের সঙ্গে যে প্রেম করবা আর আমার সম্পর্কে যত ভালো ভালো কথা আছে এগুলো লেডি উইসফোর্টকে বলবা যাতে তার মনটা আমার দিকে একটু হইলো নরম হয় তো যাই হোক এখন ওয়েট উইলের লাভ এখানে ফাইবলকে বিয়ে করতে পারবে সে এবং বিনিময়ে ফাইবলও কিছু টাকা পাবে এই দুজনের পরামর্শে এই চক্রান্তটা সাজানো হয়েছে তো এদিকে মিস্টার ফেইনাল অপরদিকে মিসেস মারুডের সঙ্গে মিলিত হয়েছে তো মিসেস মারুড আর মিস্টার ফেইনালের মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্ক ছিল তো এই অবৈধ সম্পর্ক থাকার কারণে মিসেস মারুড আর মিস্টার ফেইনাল সবসময় চাইতো লেডি উইসফোর্টের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করে তার সম্পত্তিগুলোকে হাতিয়ে নেয় তারা দুজন এই বিষয়ে প্ল্যান করতেছে এদিকে মিরাবেল প্ল্যান করতেছে কি যে লেডি উইসফোর্টকে কিভাবে তার দখলে নিয়ে আসা যায় সে যাতে মিল্লামেন্টকে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয় তো চতুর্দিক থেকে যত প্রেশার আছে সব লেডি উইসফোর্টের উপর দিয়েই যাবে সে ফাইনালি মানে খুব একটা ডিজাপয়েন্টের মধ্যে থাকবে পুরো গল্পে সব কারণ সব চক্রান্ত তাকে ঘিরে কারণ তার সম্পদগুলোর দিকে লোক কারো তার ভাস্তির দিকে লোক মোটামুটি ভাবে এইরকম লেডি উইসফোর্ড সবসময় একটা পেইনফুল ক্যারেক্টারের মধ্যে থাকবে তো যাই হোক এদিকে মিস্টার ফেইনাল মিসেস মারুড এরাও বুদ্ধি করতেছে যে মিস্টার ফেইনাল আর মারুড এরা বুদ্ধি করলো কি যে আসলে যে অ্যারাবেলা উইসফোর্ড আছে মানে মিসেস ফেইনাল যে আছে তার আগের বিয়ে বা তাকে মারুড মিস্টার ফেইনালকে বলতেছে যে তুমি তাকে চরিত্রহীনা বলে আখ্যায়িত করবা এখন এই চরিত্রহীনা বলে আখ্যায়িত করলে কি লেডি উইসফোর্ড তুমি তাকে তালাক দিতে চাইবা এবং লেডি উইসফোর্ড এটা কোনোভাবেই মেনে নিবেন না এবং কি করবে সে তার যে যত সম্পত্তি আছে তুমি সেই সময় তার তার কাছ থেকে যেটা দাবি করবা সেটাই সে তোমাকে দিয়ে দিবে এভাবেই তুমি তার সম্পত্তিগুলো হাত করতে পারবা তো যাই হোক এই প্ল্যান শোনার পর মিস্টার ফেইনাল খুশি হইল এবং মারুটকে বললো যে সমস্যা নাই আমি যদি সম্পত্তিগুলো হাতিয়ে নিতে পারি তার কিছু ভালো জমি জমার একটা অংশ আমি তোমাকে দিয়ে দেবো এবং তাকে তালাক তালাক তো দেয়া যাবে না তুমি আমার আরও অন্তরঙ্গ বন্ধু হবা তো এভাবে লেডি উইসফোর্ট স্যার রাউলান্ড আসবে সেই প্রিপারেশনে ব্যস্ত তো যাই হোক মিল্লামেন্ট মিসেস ফেইনাল এরা সবাই মোটামুটিভাবে জানতো যে মিসেস ফেইনাল আসবে এদিকে ওয়েট উইল উইল উইলফুল আর উইটুট এই দুজন উইটুট তো এখানেই থাকতো উইলফুল বাইরে ভ্রমণে গেছিল সে আজকে ফেরত আসবে তো এই সময়টাতে দেখা যাচ্ছে যে ওয়েট উইলস একটা পার্কের মধ্যে বসা অবস্থায় ছিল ফাইবলকে পাঠায় দিছে লেডি উইসফোর্ড যে যাও দেখো যে কি অবস্থা তো স্যার রাউলান্ড যে আসার কথা সে সে স্যার রাউলান্ডের কি অবস্থা তো যাই হোক স্যার রাউলান্ডকে যখন পার্কের মধ্যে দেখতে গেল সে ওখানে মিরাবেলের দেখাইলো ফাইবলের সঙ্গে এবং মিরাবেল আর ফাইবল মিলে যে প্ল্যানগুলো করা দরকার সেগুলো তারা ভালোভাবেই করলো এবং ওখান থেকে আসার পর ওখানে মিসেস মারুট তাদের কথাবার্তাগুলো আছে মোটামুটিভাবে বুঝতে পারে এবং মিসেস মারুট এসে বলে যে মিরাবেলের সঙ্গে 
তোমার ফয় বলের দেখা হচ্ছে তারা কি যেন কথাবার্তা বলতেছে তো যাই হোক লেডি উইসফোর্ট ফয় বল আসার পর তাকে জিজ্ঞেস করলো যে মিরাবেল তোমাকে কিছু বলছে নাকি তো ফয় বল বললো যে হ্যাঁ বলছে সে বলছে যে আমি কাউকেই সাথ দেবো না মানে এর ব্যাপারটা কি মিরাবেলের সাথে লেডি উইসফোর্টের আগে একটা প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল যাতে তার মনটাকে নরম করতে পারে বা তার একটা কর্নার সেল সফট কর্নার লাভ করে তো যাই হোক এভাবে যখন বলল তখন লেডি উইসফোর্ট বলল যে দেখি সে কি করে তো যাই হোক এই কথা বলার পর স্যার রাউলান বললো যে স্যার রাউল স্যার রাউলানকে কি তুমি তোমার যে আমার পিকচারটা পাঠাই দিয়েছিলাম ওনার কাছে তুমি কি তাকে দিস তো ফয় ফয় বলল যে হ্যাঁ আমি তাকে দিয়ে দিছি ওটা এবং সে এতক্ষণে অধীর আগ্রহে আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছে মনে হয় আপনাকে দেখার জন্য সে মোটামুটি পাগল প্রায় অবস্থায় আছে তো খুব উদ্গ্রী উদ্গ্রীব হয়ে আছে আপনাকে দেখার জন্য তো লেডি উইসফোর্ট অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেছে যে তার ছবি নিয়ে স্যার রাউলান কখন বাসায় আসবে তো এদিকে বাসায় আসার সময় মোটামুটি ভাবে মিসেস মারুট মিস্টার ফেইনল মিসেস মারুট ফয় বল আর মিরাবেল এদিকে পার্সোনালি যখন কথা বলতেছিল তখন মিসেস মারুট ওই কথাবার্তাগুলো শুনে ফেলে যে আসলে স্যার রাউলান্ড হিসাবে যাকে পাঠানো হচ্ছে সে আর কেউ নয় সে মিরাবেলের চাকর ওয়েট উইল তো লেডি উইসফোর্টকে ধোকা দেওয়ার একটা চেষ্টা চলতেছে মারুট আবার কি করলো অজ্ঞাত নামে একটা চিঠি লিখলো তোমার মিসেস লেডি উইসফোর্টের কাছে যে আপনাকে যে ধোকাটা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যে আমি আপনার খুবই পরিচিত একজন মানুষ তো আজকে স্যার রাউলার নামে যে আসবে সে আসলে স্যার রাউলার না সে হচ্ছে একজন প্রতারক সিট তো যাই হোক এভাবে বলার পর চিঠিটা লিখছে তা আসবে কোন সময় এরকম অবস্থায় মিস্টার ফেইনাল চক্রান্ত করতেছে অ্যারাবেলা উইসফোর্টকে যে একই সাথে তিনটা বিষয় তারা ঘটাবে একই সাথে স্যার রাউলার আসবে সে প্রতারক প্রমাণিত হবে এদিকে মিরাবেল যে চক্রান্তটা করছে লেডি উইসফোর্টের বিরুদ্ধে এটা উন্মোচন হবে এবং সেই উন্মোচন হইলে লেডি উইসফোর্ট যখন খুব রাগান্বিত অবস্থায় থাকবে সেই সময় এই অজ্ঞাত নামের যে সিটিটা স্যার রাউলান্ড আইসার ব্যাপারটা এটাও বলবে প্লাস তার মেয়ে যে চরিত্রহীন অ্যারাবেলা ফর্মা তোমার অ্যারাবেলা উইসফোর্ট এ যে চরিত্রহীন এই কথাটা ঠিক ওই সময় এসে মিস্টার ফেইনাল লেডি উইসফোর্টকে বলবে তাহলে তিনটা প্রেশার একসঙ্গে যখন তার মাথায় আসবে তখন তার মাথা কোনো কাজ করবে না অতএব সেই সময় যে তার আপনজন তার সান্নিধ্যেই যাবে এবং ওই আপনজন সেই সময় যেটা ডিমান্ড করবে সেটাই সে দিয়ে দিবে দ্যাট মিন্স তার জামাই মিস্টার ফেইনাল তো মিস্টার ফেইনাল তখন যা চাবে লেডি উইসফোর্টের কাছে তাই সে আদায় করতে পারবে তো যাই হোক এই ঘটনার পর স্যার রাউলান যখন বাসায় আসলো একটা বড় গাড়ির থেকে স্যার রাউলান নামলো নেমে লেডি উইসফোর্টের কক্ষের মধ্যে আসলো এদিকে উইলফুলের সঙ্গে মিরা মিল্লামেন্টের যে বিয়ের ব্যাপারটা সেটাও ওই রাতের মধ্যে ফিক্স করা হইল এবং মিরাবেল মিল্লামেন্ট স্যার উইলফুল সহ একটা রুমের মধ্যে কথাবার্তা বলতেছিল এবং স্যার উইলফুল তো ভ্রমণ পিপাসু মানুষ তার বিয়ের ব্যাপারটা বা এদিকে উইটুটের সঙ্গে কথা বলে তাকেও ডিফিউজ করে দিলে সে পেট্রুলেন্ট তো বাকি ঘটনা বুঝে গেল যে এখানে মিরাবেল আছে তো আমাকে আমার আর মিল্লামেন্টকে পাওয়া হচ্ছে না তো ঠিক যেই সময় স্যার রাউলান্ড এসে কথাবার্তা বলতেছিল লেডি উইসফোর্টের সঙ্গে একটা ঘরের মধ্যে সেই সময় তার যে কাজের মেয়ে আছে ফয় বল সে একটা চিঠি এনে লেডি উইসফোর্টকে দিল এবং লেডি উইসফোর্ট যখন পড়লো যে এটা আসলে স্যার রাউলান্ড হিসেবে যে আমার চোখের সামনে বসে আছে সে আসলে স্যার রাউলান্ড না এই কথা শোনার পর লেডি উইসফোর্ট মোটামুটি একটা অজ্ঞান অবস্থা যে আমি এটা কি করলাম তখন সে জিজ্ঞাসা করলো যে আপনি কি আসলে স্যার রাউলান্ড নাকি অন্য কেউ যদি আমাকে প্রতারণা করতে আসেন তাহলে আপনার অবস্থা খুবই ভয়াবহ হবে তো এইরকম অবস্থায় স্যার রাউলান্ড মোটামুটি ভাবে সে বুঝতে পারলো যে মিরাবেল হয়তো বা এই চিঠিটা লিখছে এ তো ওয়েট উইল ওয়েট উইল একটু বুদ্ধি করে কি বললো যে আসলে আমি যে স্যার রাউলান্ড আমার যে সহায় সম্পত্তি আছে এগুলোর ডকুমেন্ট আনলে আপনি তো বিশ্বাস করবেন তো সে এই কথা বলে লেডি উইসফোর্টের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল যে আমি ডকুমেন্টগুলো নিয়ে এখনই ফিরে আসতেছি তো ঠিক এই সময়টাতে লেডি উইসফোর্টের তো মাথা খারাপ এদিকে মিস্টার ফেইনাল এসে তার মেয়েকে চরিত্রহীন বলে গালিগালাস করতেছে যে আপনার মেয়ে এরকম আপনার মেয়ে ইলিসিট সম্পর্ক ছিল আপনার মেয়ে প্রেগনেন্ট তার প্রেগনেন্সি ঢাকার জন্য আপনি আমার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন এগুলো আমাকে আগে বলেননি কেন তো এইভাবে প্রেশার ক্রিয়েট করতেছে তো যাই হোক এই মতো অবস্থায় লেডি উইসফোর্ট মোটামুটি একটু হতাজ অবস্থা যে এখন কি হবে এত সব সমস্যা একসঙ্গে আসতেছে আর এদিকে লেডি উইসফোর্টেকে দাবি কাছ থেকে সম্পদের দাবি করলো মিস্টার ফেইনল যে আপনি এখন এই অবস্থা থেকে যদি বাঁচতে যান তাহলে আপনার যে সহায় সম্পত্তিগুলো আছে সেগুলো আমার নামে করে দেন আর এদিকে মিরাবেল আর মিল্লামেন্ট চুপ করে এরা গোপনে প্রেম করতেছে এদের একটা বিয়ার বন্দোবস্ত আছে তো মিল্লামেন্ট উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পত্তিগুলো পাবে সেই উইলটাতে লেখা ছিল যে মিরাবেল 
মিল্লামেন্ট যদি কখনো লেডি উইসফোর্ডের রিচার বিরুদ্ধে বিয়ে করে তাহলে তার উত্তরাধিকারের যে সম্পত্তিগুলো আছে এগুলো একটাও সে পাবে না এগুলো সব মিসেস ফেইনালের কাছে চলে যাবে দ্যাট মিন্স এরাবেলা উইসফোর্ড তার যে মেয়ে আছে তার কাছে চলে যাবে তো যাই হোক মিরাবেলের নামেও চক্রান্ত করে বললো যে তারা দুজন গোপনে বিয়ে করছে সে তো আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করছে অথবা ওই সম্পত্তিগুলোর মালিকও আমি অথবা সব সম্পত্তি এখন আপনি আমার নামে ট্রান্সফার করেন তাহলে আমি সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছি তো ঠিক এর মতো অবস্থায় মিল্লামেন্ট মিরাবেল এরা দুইজন যখন আসলো তখন কি মিরাবেল খুব করে অনুনয় বিনয় করলো লেডি উইসফোর্টের কাছে যে আমি এতদিন এই যে ছদ্মবেশ ধরায় চাকরকে যে প্রেম করাইলাম আপনার সাথে আমি নিজেও প্রণয়ে জড়িত হয়েছি এর একটাই উদ্দেশ্য মিল্লামেন্টকে বিয়ে করা তো আমি আসলে ভুল করে ফেলছি আমাকে মাপ করে দেন আমি আর কখনো এই সমস্ত কাজ করব না আর আমি আপনার যে ভাস্তি আছে মিল্লামেন্ট তাকে ভীষণ ভালোবাসি তো তার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা আপনি করে দেন তো যাই হোক লেডি উইসফোর্ট কোনোভাবেই তাকে ক্ষমা করে দিতে চাইলো না তো সার্বিক পরিস্থিতি বোঝার পরে লেডি উইসফোর্ট বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তো ভুল করে ফেলছো এখন আর কি করার কিছু করার নাই ক্ষমা করে দিলাম তো এই কথা বলার পর এদিকে উইলফুল যে ছিল উইলফুল নিয়ে আসছিল মিরাবেলকে এই বলে যে আমি উইলফুল আর মিল্লামেন্ট বিয়ে করবে আর তার সাক্ষী হবে মিরাবেল যাতে লেডি উইসফোর্ট সেটা বিশ্বাস করে তো যাই হোক এই কথা বলার পর উইলফুল বললো যে আমি এদেরকে বিদেশে নিয়ে যাব আমার দোভাষী হিসাবে কাজ করবে সবসময় মিরাবেল তো সে আমার সাথেই থাকবে সে হচ্ছে আমার আর মিল্লামেন্টের বিয়ের সাক্ষী তো তখন লেডি উইসফোর্ড তাকে বললো যে ঠিক আছে বিয়ে যেহেতু তোমার সাথে হচ্ছে না অর্থাৎ তোমাকে মাফ করে দেয়া যায় তো এইরকম পরিস্থিতিতে মিল্লা মিরাবেল তখন বললো যে দেখেন আপনি এখন যে সমস্যার মধ্যে আসেন আপনি যদি আমার সাথে ডিলে আসেন তাহলে আমি আপনার এই সমস্যাটা সলভ করে দিতে পারি কিন্তু বিনিময়ে আমার বিয়ে আপনার ভাস্তির সঙ্গে দিতে হবে তো ডিলটা কেমন যে এই যে মিস্টার ফেইনল আপনার আর মার উট আপনার যে চক্রান্তর ব্যাপারটা এটা আবার মিনসিংকে পরবর্তীতে নিয়ে আসা হলো মিনসিং আবার মার উট আর ফেইনলের চক্রান্তগুলো জানে মিল্লামেন্টের যে সার্ভেন্ট আছে সে সে এসে লেডি উইসফোর্টকে সব বলে দিল যে আসলে মিসেস মারুট আর মিস্টার ফেইনল যা করতে সেটা পুরো একটা চক্রান্ত আপনি এটাতে পা দিবেন না তাহলে আপনার সব সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাবে তো এইরকম অবস্থা পরিত্রাণের জন্য মিরাবে লেগিয়ে আসলো এবং লেডি উইসফোর্টকে বলল যে আসলে আমি আপনাকে এই অবস্থার থেকে বাঁচাবো আর যদি বাঁচাইতে পারি তাহলে আপনার ভাস্তিকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিবে তো লেডি উইসফোর্ট রাজি হইল তো এই সময় মিরাবেল কি করলো ওয়েট উইলকে বললো যে আমার ঘরের মধ্যে একটা বক্স রাখা আছে কালো রঙের সেই বক্সটা তুমি নিয়ে আসো ওয়েট উইল ওই বক্স আনতে গেল আনার পরে ওই বক্স থেকে একটা দলিল বের করা হইলো সবার সম্মুখে এবং ওই দলিলে খুব স্পষ্ট করে লেখা ছিল যে এরাবেলা লেডি উইসফোর্ড আর যে ভাস্তি আছে মিল্লামেন্ট তার যত সহায় সম্পত্তি আছে এগুলা প্লাস এরাবেলা উইসফোর্ডের যে সম্পত্তিগুলো আছে এগুলা আপাতত এরাবেলা উইসফোর্ডে আগের যে স্বামী ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল তার যে সম্পত্তিগুলো সে অর্জন করছে এগুলার সাথে মিল্লামেন্টের যে সম্পত্তিগুলো এগুলা টোটাল তারে দেখাশোনার ড্রাইভার মিরাবেলের উপর দেওয়া হবে তো এই যে যুক্তিটা বা এই যে লেখাটা একটা স্ট্যাম্পের উপরে লেখা ছিল একটা দলিলের মধ্যে এইটা যখন এনে শো করলো তখন মিস্টার ফেইনাল আর মারুডের যত প্ল্যান আছে সব প্ল্যান নষ্ট হয়ে গেল পরবর্তীতে তারা সম্পত্তি হাসিলে যে পায় তারা সেটা বন্ধ হয়ে গেল এদিকে লেডি উইসফোর্ড মিরাবেলের উপর খুব খুশি হইল এবং মিরাবেলকে বললো ঠিক আছে আমি আমার ভাস্তিকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলাম বিয়ে দেব এখন তোমাদের মধ্যে তোমরা বোঝাপড়া করো এদিকে মিস্টার মিসেস ফেইনল মিস্টার ফেইনল দুজনের মধ্যে সংসার ভাঙার অবস্থা লেডি উইসফোর্ড তাকে বিয়ের পারমিশন দেওয়ার পর আরেকটা কথা বললো যে দেখো আমার মন তো খুব খারাপ তাকে হতাশা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল তখন মিরাবেল যে বললো যে কি সমস্যা তখন বললো যে আমার মেয়ে সংসারটা ভেঙে যাচ্ছে তো মিরাবেল বললো সমস্যা নয় আমি এটাও ঠিক করে দিচ্ছি তো মিস্টার ফেইনল আর মিসেস ফেইনলকে সে বললো যে দেখেন নিজের আপনজনকে যখন স্বার্থের কারণে আপনারা আপনাদের বাসস্বরটাকে কলম দিতে পারে তাহলে এটা খুব অন্যায় হবে বরঞ্চ আপনারা যে গোপন ষড়যন্ত্রটা করবেন ওই ষড়যন্ত্রে আপনারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা করা যাবে না তো ফেইনাল আর মিসেস ফেইনাল দুজনেই বুঝে গেল যে মিল্লা মিরাবেল কী বলতে চাচ্ছে এবং ফাইনালি মিল্লামেন্ট আর মিরাবেলের বিয়ের কথাবার্তার সময় মিল্লামেন্ট আর মিরাবেল দুজনে দুজনকে যে কন্ডিশন মিলে দিচ্ছে সেগুলো হচ্ছে এটা এটা গল্প পবিত্র সেন নামে পরিচিত তো মিরাবেল বলল মিল্লামেন্ট প্রথমে বলল যে আমি তোমাকে বিয়ে করব কিন্তু আমার কিছু কন্ডিশন আছে বিয়ে বিয়ের পরও আমি প্রেম করতে চাই আমার বান্ধবী সুখের সঙ্গে মিশতে চাই আবার আমার ওয়েল উইসার যারা আছে তাদেরকে তাদের সাথে আমি মিশব বিয়ের পরে তুমি আমাকে মানে বউকে মানুষ আদর করে যে সমস্ত
আমার কথাবার্তার বিষয় নির্বাচন আমি নিজেই করবো যে আমি কোন বিষয়ে কথাবার্তা বলবো তো মিল্লামেন্ট এই কন্ডিশনগুলো দিল এবং মিরাবেল বলল যে ঠিক আছে তোমার সব কন্ডিশনেই আমি রাজি এবং আমারও কিছু কন্ডিশন আছে তারপর সে বলল যে তুমি ওই সমস্ত বান্ধবীদের সঙ্গে মিশতে পারবা না যারা হচ্ছে পুরুষদেরকে দেখতে পারে না বা পুরুষদের খারাপ কিছু নিয়ে কথাবার্তা বলে তাদের সঙ্গে মিশতে পারে দ্যাট মিন্স ক্যাবল নাইট ছিল যেটা লেডি ইউজ ফোর নিজে পরিচালিত করতো ওই সময় পুরো এক সপ্তাহে তাদের পুরুষরা বা তাদের ঘরের স্বামীরা যে সমস্ত কাজকর্ম তাদের সাথে করতো সেই সমস্ত কাজকর্মের একটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হইতো এক রাতের মধ্যে এটাকে বলা হয় ক্যাবল নাইট এই ক্যাবল নাইটে তুমি অ্যাটেন্ড করতে পারবে না আর কি তুমি টাইট ড্রেস করতে পারবে না কারণ টাইট ড্রেস তোমার প্রেগনেন্সির টাইমে টাইট ড্রেস বাচ্চার জন্য খুবই ক্ষতিকর আর তুমি তোমার স্বাধীনভাবেই চলাফেরা করতে পারো ও তেমন আর কন্ডিশন মিডিয়া বেলে ছিল না এবং দুজনার সম্মতি ক্রমে পরবর্তীতে তাদের দুজনের বিয়ে হইল এদিকে ফয়বল আর ওয়েট উইলে তো আগেই বিয়ে হয়ে গেছে মিস্টার ফেন্ডাল মিসেস ফেন্ডাল এদের দুজনের সংসারের পরিস্থিতি ঠিক হয়ে গেল এবং মিসেস মারু তার নিজের চরিত্রকে মোটামুটি সংশোধন করার একটা মেসেজ এই গল্পের মধ্যে দেওয়া হইল তো এইভাবে একটা হ্যাপি এন্ডিংয়ের মধ্যে দিয়ে গল্পটা শেষ হইল আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে